कार्बन कन्सेंट्रेशन तुम्हारे चेन्ज टाइम टाइप आयरन स्टील कस्टर देखो जेमन देखो माइक्रोस्ट्रक्चर मेल्टी मोल्डी मेटलिंग
এখানে দেখো এখানে এত কিছু দেখানো লাগবে না জাস্ট একটু দেখো যে এখানে হচ্ছে এই যে এই জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে হচ্ছে কাস্টিং করা হয়েছে ঠিক আছে কাস্টিং প্রসেস হয়েছে এই যে দেখো এরকম হচ্ছে জিনিসটা থাকে ঠিক আছে এই যে এরকম বি নাম্বার স্ট্রাকচারটা দেখো এরকম তো এইখানে দেখো এটা হচ্ছে একটা পোরিং কাপ থাকে যে এখান দিয়ে হচ্ছে আমি পোর করব এগুলো দেখো খেয়াল করে একটা জিনিস আমার মেইন শেপটা কিন্তু থাকে যে এইটুকু জাস্ট এইটুকু ধরো মেইন শেপ আর মাঝখানে দেখো এখানে একটা এই যে এই জিনিসটা এটা একটা তোমার কোড দিছে যে এখানে নিশ্চয়ই তোমার ফাঁকা থাকা লাগো মেটা মানে এখানে ভর चले <laughs> डिजाइन करवाधार हाफे बाल मध्य मैं बाली देखे रखबा রাখার পর একটা নির্দিষ্ট হাইটে যেখানে তুমি চাও তারপর তুমি বালি দিয়ে পুরোটা ফিল আপ করো এই ফিল আপটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ মানে তুমি তো বুঝতেছো বালি দিয়ে আমি হচ্ছে বালি বলে না নর্মাল বালি না ওটা ওটা ওয়ান কাইন্ড অফ স্যান্ড ওটার ডিফিনিট প্রপার্টিজ আছে একমাত্র ওগুলো ফিল ফুলফিল করলেই সে স্যান্ড কাস্টিং ইউজ হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে তো ওগুলা দিয়ে যেমন ফিল আপ করবো ফিল আপটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন ওখানে র্যামার থাকে যে আমরা হচ্ছে বারবার করে কোনো গ্যাপ থাকা যাবে না बाली तो फिले फिलब পরে তো আমি প্যাটার্নটা তুলে ফেলি তাই না কারণ ওই প্যাটার্নের মধ্যে ওই জায়গাটার মধ্যে তো আসলে আমার আমার যে মেল্টিং যে আয়রনটা মোল্ড মোল্ডিং যে আয়রনটা সেটা হচ্ছে ওখানে যাবে তাই না মেল্টেড যে আয়রনটা থাকে তো সেখানে তুলে ফেলতে হবে তার মানে তো বুঝতেছো প্যাটার্নটা তুলে ফেলার পরে যেন শেপটা আমার থাকে তার মানে বুঝতে পারছো যে আমার হচ্ছে ওই আমার ওই যে মোল্ডিং স্যান্ড দিয়ে যে ফিল আপটা করছে যে ফিল আপটা কি পরিমাণ হচ্ছে মানে লেয়ার টু লেয়ার কোনো গ্যাপ থাকা যাবে না একেবারে পারফেক্ট এমন ভাবে একটা শেপ হবে যেন ছোট যখন আমি সরাই ফেলবো তখন একেবারে শেপেই থাকে क्या ब्लोहोल थे जेमन धर 
কি বলে তোমার হচ্ছে অনেক সময় বেশি শ্রিঙ্ক হয়ে যায় মেটাল তো তোমার সলিড এফে হওয়ার পর শ্রিঙ্ক হয়ে যায় সো তাই জন্য একটা প্যাটার্ন ডিজাইন করা হয় যতগুলা টাইপের কিছু ডিফেক্ট হইতে পারে সবগুলার অ্যালাউন্স দেওয়া হয় যেমন একটা শ্রিঙ্ক এর ডিফেক্ট হইতে পারে কতটুকু শ্রিঙ্ক হবে তাই আমি প্যাটার্নটাই ফার্স্ট ডিজাইন করবো ওই শ্রিঙ্কটা কনসিডার করে যেন শ্রিঙ্ক হওয়ার পর সে এক্সাক্ট শেপে আসে যেই শেপটা আমার দরকার নেই ঠিক আছে সো প্যাটার্ন ডিজাইন কিন্তু আমরা যদি ওখানে যেসে একটা ওয়া লাইনে ওয়ার্ডে দেখলাম প্যাটার্ন ডিজাইন হচ্ছে বিশাল বড় একটা টপিক ঠিক আছে প্যাটার্ন ডিজাইন হচ্ছে একটা বিশাল বড় টপিক ঠিক আছে আচ্ছা একটু এক সেকেন্ড একটু হোল করা আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম ওগুলো হচ্ছে ডিফেক্ট ওগুলো অনেক কিছু চিন্তা করে আমার প্যাটার্ন ডিজাইন করতে হয় যাই হোক আমরা এই টপিক এতক্ষণ থাকার কোনো মানে হয় না আমরা চলে যাচ্ছি জাস্ট যেটা দেখানোর কথা ছিল সেটা দেখানো হয়ে গেছে তার মানে দেখো আমাদের এই জিনিসটাতে কিন্তু এই যে আমরা দেখলাম যে ফোর স্টেজ প্রোডাকশন যেখানে আমার ডিজাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্যাটার্ন মেকিং মোল্ড মেকিং ঠিক আছে মোল্ড মানে যেটা বললাম স্যান্ড দিয়ে আমরা যেটা ক্রিয়েট করতেছি তারপর ফাইনালি কাস্টিং এবং কাস্টিং এর মধ্যে ধরো গল্প শুরু করছি এখানে বুঝলাম না পার্সোনাল কোনো কথা থাকলে তোমাদের তো ফিজিক্যাল ক্লাস না এই করে রাখবা পার্সোনাল কোনো কথা থাকলে হচ্ছে মিউট করে রাখবা তোমার হচ্ছে সবকিছু কনসিডার করে কি পরিমান স্ট্রেস ডেভেলপ হবে তারপর অনেক টাইপের ডিফেক্ট আছে সেগুলো সবকিছু চিন্তা করে তোমার হচ্ছে যে কি বলা হয় কতটুকু ডিজাইনটা এমন করে করব যে যেন সেটা শৃঙ্খ হওয়ার পর সোজা হবে মানে এরকম অনেক কিছু আছে তো সবকিছু চিন্তা করে আমার প্যাটার্ন মেকিংটা করা হয় ঠিক আছে তারপর এখানে দেখো এখানে বলছে যে প্যাটার্ন আচ্ছা এটাকে আচ্ছা ফিনিশ আইটেম এর শেপ হইতে হবে আচ্ছা এই জিনিসটা একটু ভুল বুঝো না ফিনিশ আইটেম এর শেপ আসলে হয় না এর থেকে একটু বেশি হয় মানে বেশি মানে কি একটু ডিভাইডেড হয় অ্যালাউন্স গুলো হিসাব করে বিভিন্ন মানে পাঁচ থেকে ছয় টাইপের অ্যালাউন্স হিসাব করে তারপর করে ঠিক আছে আচ্ছা প্যাটার্নটা রিউজ আমি করতে পারবো কিন্তু মোলটা কিন্তু রিউজ করতে পারবো মোলটা কেন রিউজ করতে পারবো না কারণ আমি তোমাদেরকে দেখাইলাম যে মোলটা ক্রিয়েট করে আমি যখন উপর দিয়ে রানার দিয়ে হচ্ছে রাইজার দিয়ে যখন আমি হচ্ছে পোরিং কাপ দিয়ে আমি মানে মোল্ডের মেটালটা দিব তারপর হয়তো সেটা সলিডিফাই হবে তারপরে মোলটা ভেঙেই কিন্তু আমি হচ্ছে ওটা বের করবো নাহলে ওটা বের করার তো নাই মোলটা ভেঙেই আমার বের করতে হবে সো দেশ হচ্ছে মোল্ড রিউজ করা যায় না ঢেলা ওইখানে যেন ওটা জমা হয় ঠিক আছে ওখানে যেন ওখানে জমা হয় এবং এখানে দেখো 
दरकार मैक्सिमार जिन फार्नेसर सबसे मेटल ग्राफाइट कमन मैं ग्राफाइटर बुझते क्या शेप एरक क्या डिफरेंस एरक 
কি বলছে এবং ধরো আমি তোমাদেরকে একটু দু একটা কথা একটু বাড়াই বলি যে হার্ডনেস টাফনেস স্ট্রেন এই তিনটা কিন্তু প্রপার্টি তিনটা ডিফারেন্ট প্রপার্টি কিন্তু এটা আমরা অনেক সময় গুলাই ফেলি ঠিক আছে বাট আসলে জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বলি যেমন ধরো হার্ডনেস তো বললাম ঠিক আছে টাফনেস থেকে টাফনেসটা হচ্ছে সে ফ্র্যাকচার করবে না তার মানে দুটো চিন্তা করো যে সে ফ্র্যাকচার না করে সে হচ্ছে ও ফোর্সটা কতটুকু রেজিস্ট করতে পারে ক্যান রেজিস্ট ফ্র্যাকচার সে সে ফ্র্যাকচার রেজিস্ট করে ফোর্স যতই অ্যাপ্লাই করো সে ফ্র্যাকচার রেজিস্ট করতে থাকে কতক্ষণ পর্যন্ত फ्रैक्चर हम फोर्स लगे सबकि हिसाब से हार्डने स्टील बल होते जेमन एक जगह पिरामिडिक शेप थे जगह देखो फ्रैक्चर 
रिबाउंड <coughs> मेटेरियल कम हो मेटेरियल मैटेरियलिकेशन ठीक डायमेंशन बड़ ना कम छोट एगुलटे कम्पोजिशन कार्बन कम्पोजिशन चेंज हो साथ साथ की हमारा मटेरियल हमारे जो माइक्रो स्ट्रक्चर है शेप चेंज है है ना तार माने एक्चुअली तो एवं देखो ये इट ओवर बेस पर ही किंतु हमारा आयरन स्टील तब पर उच्च कास्टर पर मैं एक तो स्ट्रेंथ हार्डनेस वो सब एक एक रखो तार माने पूरा जीनिश टाइम आशुले मेटल स्ट्रक्चर रूप डिपेंड करता है मेटल स्ट्रक्चर चेंज हो लेटर इफेक्ट को बेहतर माने आम्र जो भी टिम्परेचरे शायद से तो तमरे हार्डनेस चेंज होते पड़े कारण आम्र तो जाने जी की ट्रीटमेंट प्रोसेस है है ना चलो शायद हार्डनेस तो चेंज है कंस्ट्रक्शन में मेटल स्ट्रक्चर चेंज है तो ये तो बोल सके जो हार्डनेस एम एम ऑफ मतलब चलते टेम्परेचर शायद शायद चेंज होते पड़े बाकी कोनू टाइप मेकानिकल बात थर्मल ट्रीटमेंट शायद शायद चेंज होते पड़े ठीक है सर अच्छा इका नाम रखा एक तो देख वो माइक्रो आह तब फिर जो माइक्रो और नैनो स्केल माइक्रो स्केल माइक्रो स्केल तो शायद वहाँ मैं मैं आमी नीचे कुछ देख लाऊँ तो मैं माइक्रो स्केल तो आमी कुछ पहला हूँ ना ठीक है सर सारे टाइप्स लोग इसे के कुछ पढ़ाई से पर माइक्रो स्केल आसे नैनो स्केल आसे बात उसे माइक्रो स्केल तो हाँ माइक्रोटेट 
ন্যানো হচ্ছে আরো ছোট হবে আরো ছোট হবে ঠিক আছে আর ম্যাক্রো হচ্ছে এদের যে আর কি যথেষ্ট আর কি বড় একটা ইন্ডিয়ান টেনশন বা বড় একটা তোমার স্ট্রেচ বা এরকম হবে মানে কম্পেয়ার করলে এখানে এটার একটা দেখো কথা বলছে যে যখন আমরা এটা শুধু কোটিং নিয়ে চিন্তা করব একটা জিনিস যে কোটিং নিয়ে চিন্তা করবো কোটিং আর সার্ফেস প্রপার্টির জন্য চিন্তা করবো তখন কিন্তু আমার হচ্ছে কি ম্যাক্রো ইন্ডিয়ান ডেপটা হচ্ছে অনেক বেশি লার্জ হয়ে যাবে মানে তখন এটা আসলে আমরা ভালো করে করতে পারবো না যেমন তোমাকে বলি ম্যাক্রো মানে হচ্ছে তোমার এখানে লোডিং আরো বেশি দেওয়া হবে যেন সে ম্যাক্রো একটা ইন্ডিয়ান পারে ধরো এখন তুমি বলতে পারো যে মাইক্রোতে আমি হিসাব করতেছি আমি কম সেটার এগেন্স কিন্তু আমি কি কতটুকু আমি কিন্তু মানে তারপর আমরা মাইক্রো তো যাই যে মাইক্রো হার্ডেন দেখা বলছে যে মাইক্রো হার্ডেন হচ্ছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে দেখো এই যে ভিকাস বা এই যে লুপ ইন্ডেন্ডেড যেটা আছে ঠিক আছে এটা দেখো ফিফটি ফিফটিন থেকে হান্ড্রেড গ্রাম লোড ঠিক আছে ইউজারি ইন্ডেন্ডেশন হচ্ছে অনেক ছোট থাকে ঠিক আছে যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে মেজার করি ঠিক আছে তার মানে কি এখানে হচ্ছে কেবল ডিটারমাইন হার্ডেস ও ডিফিকাল মাইক্রোস্কোপ এটা অনেক সময় এটা ঠিক <coughs> 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 আর এখানে কি বলছে যে ম্যাক্সিমাম ইনোডেশন হলো দ্যাট ইজ পসিবল ফর দা হার্ডনেস কম এজ এবং এখানে আরেকটা জিনিস বলছে যে এটা আরেকটা জিনিস আমাদেরকে মেজার করতে হেল্প করে ম্যাক্সিমাম ইনোডেশন লোড যে ফার্স্ট আমি ধরো লোড আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে দিচ্ছি অল্প অল্প করে দিচ্ছি আমার হার্ডনেস কম্প্রোমাইজ হচ্ছে না কম্প্রোমাইজ হওয়া মানে কি যে হার্ডনেসটা কম্প্রোমাইজ হওয়া মানে কি ধরো একটা নির্দিষ্ট লোড পর্যন্ত হয়তো বা সে হচ্ছে স্ক্র্যাচ বা ইনোডেশন কিছুই হতে মানে হচ্ছে না ওখানে তার মানে সে হার্ড সে হচ্ছে রেজিস্ট করতে পারতেছে কমে যায় না এরকম আর কি আচ্ছা তারপর এখানে দেখো আচ্ছা এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছে উদাহরণটা হচ্ছে তোমাদেরকে তো স্যার এই স্লাইডটাই দিছিল তাই না তোমাদেরকে যখন পড়াইছিল তোমাদেরকে স্যার এই স্লাইডটাই দিছিল না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তারপর তারপর এখানে দেখো যে হচ্ছে একটা এখানে কয়েল এন্ড ম্যাগনেটিক একটা উদাহরণের কথা বলছে খেয়াল করো যে এখানে আমার এই জিনিসটা এটা আমার এই এখানে আসার সাথে সাথে এখানে কতটুকু মানে দেখো স্যাম্পল সাথে সাথে একবার কানেক্টেড আছে কতটুকু সে আসবে সেটা কিন্তু আমার এই ডিসপ্লেসমেন্ট কেজ কিন্তু সেই মানে সেই হিসাবটা করবে এটা কতটুকু নামছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো এটা কতটুকু এটার ভিতরে ইন্ডিয়ান ক্রিয়েট করছে ঠিক আছে এটা জাস্ট একটা উদাহরণের কথা বলছে আচ্ছা এখানে দেখো মো স্কেল অফ হার্ডনেস এটা এটা দেখো এটা কিন্তু আমার মেনলি হচ্ছে কি বলি আমরা যেটা আমরা বললাম স্ক্র্যাচ যেটা স্ক্র্যাচ এটা কিন্তু স্ক্র্যাচ এটা ঠিক আছে মো স্কেল অফ হার্ডনেস এখানে দেখো মো স্কেল অফ মিনার হার্ডনেস যেটা দেখো একটা কোয়ালিটি ফর স্কেল যেটা আমরা হচ্ছে 
বিভিন্ন মিনারেল এর হচ্ছে হার্ডনেস এর যে কি বলে কার হার্ডনেস কত সেটা হিসাবে বের করে দেখো অ্যাবসলিউট হার্ডনেস দেয়া মানে কার এগেইনস্ট আমি কাকে কম্পেয়ার করব সেটা হচ্ছে যেমন হচ্ছে এই যে ট্যালকেট দ্যাস 1 জিপসাম এর হচ্ছে 3 তারপর হচ্ছে ক্যালসাইট এর হচ্ছে 9 ক্লোরাইট এর হচ্ছে 21 এখানে আসলে হিসাবটা আরো বড় থাকে মানে এটা স্কেলটা আরো বড় ঠিক আছে এটা নেটে দেখো উইকিপিডিয়াতে পাবা এটা বিশাল বড় স্কেল থাকে ঠিক আছে সো এটার কনসেপ্ট হচ্ছে যে বিভিন্ন আননোন মিনারেল যখন পাওয়া যায় তখন তো সেটা আমরা হার্ডনেস যখন বের করতে যাই তখন দেখা যায় আমরা ধরো ক্যালসাইটের সাথে আমি ওটা টেস্ট করে দেখলাম ক্যালসাইটের সাথে ওটা ই করে দেখলাম যে ক্যালসাইট স্ক্র্যাচ করতে পারে না সে ক্যালসাইটের উপর স্ক্র্যাচ করে তার মানে আমি বুঝবো যদি সে ক্যালসাইটের উপর স্ক্র্যাচ করে তাহলে আরো বেশি তার মানে আমি তারপর তার পয়েন্টে যাব পয়েন্টে গিয়ে হয়তো বা সে তার উপর হচ্ছে ওই ম্যাটেরিয়ালটা স্ক্র্যাচ করতে যে নতুন নতুন যে আমার মিনারেলটা পাইলাম সেটার উপর হচ্ছে আর ধরো আমার ফ্লোরাইড হচ্ছে স্ক্র্যাচ করতে তার মানে এটা হার্ডনেস অফ ফ্লোরাইড 9 থেকে 21 এর মধ্যে 9 থেকে 21 এর মধ্যে আরো আসলে এখানে স্কেলে আর কি ম্যাটার বা তোমার মিনারেল আছে যেমন একবার মানে পাশাপাশি আমরা হিসাব করতে পারি তার মানে এটা হার্ডনেস 1 থেকে কত এর মধ্যে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে মোস্ট স্কেল অফ হার্ডনেস এটা হচ্ছে তোমার স্ক্র্যাচ টেস্ট এই এটা এটাই আসে সব জায়গায় ঠিক আছে আচ্ছা তারপর এখানে দেখো এখানে হচ্ছে আমার এই যে দেখো লিপ রিবাউন্ড টেস্টটা খেয়াল করো এখানে বলছে যে আমরা হচ্ছে লিপ ম্যাথডটা এটা পোর্টেবল ইফেক্ট আছে এই গালাতে কিছু লাগবে না মেইন যে কষ্ট করি যেটা হচ্ছে একটা এটা যে মেজার করা খুবই ইজি ছিল ঠিক আছে যে খুবই দেখা যায় অল্প টাইমের মধ্যে আমরা মেজার করতে পারি এটা মেইন কনসেপ্টটা কি দেখো যে রেজাল্টেন্ট রিবাউন্ড ভেলোসিটি কম্পেয়ার করা অরিজিনাল ভেলোসিটির সাথে সেখান থেকে একটা লিপ হার্ডনেস বা এইচএল আমরা বের করি ওই জিনিসটা ডিজিটালি ডিসপ্লে করা হয় যে আগে আমি কত ভেলোসিটি দিয়ে আমি এটা কি ছেড়ে দিচ্ছি কত ভেলোসিটি হিট করছে কত ভেলোসিটি সে উঠে আসছে সেটা ডিফারেন্স থেকে এক সূত্র দিয়ে আমি কনভার্ট করে আমরা হচ্ছে লিপ হার্ডনেস টেস্ট করা হয় এবং এটার একটা সুবিধা যেটা বলা হয় যেটা করতে কয়েক সেকেন্ড লাগে টেস্ট যে কোনো জায়গায় মেশিন যদি কয়েক সেকেন্ড লাগে হার্ডনেস টেস্ট করতে ঠিক আছে আপনি কথা বলছেন হুম বলো ম্যাম আসলে এই স্লাইডে আমাদের প্রাইসে কিন্তু অনেক পেজ ছিল না তখন ম্যাম অনেক টপিক নতুন মানে এখানে দেখা যাচ্ছে নতুন লাগছে কোনটা নতুন ছিল এটা লিপ ভাবে রিবাউন্ড হার্ডনেস হার্ডনেস টেস্ট জি ম্যাম তারপর আগে যেটা দেখাইলে মাস অনেক ছিল না যে এগুলা এগুলা দেখানো হয়েছে একটা ছিল যে তা করে ম্যাম কয়েকটা পেজ ছিল এইগুলা ছিল না আচ্ছা তো সমস্যা নাই এগুলা একটু পড়ো তোমাদের এগুলা আমি তো তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি অত কঠিন না আর যতটুকু স্লাইডে আছে ততটুকুই পড়ো আমি জাস্ট একটু যেমন ওই স্যান্ড কাস্টিং এর ওইটা দেখাইলাম বোঝার জন্য একটু ঠিক আছে আর এগুলা যেটা বলছি এই জিনিসগুলাই পড়ে বেশি পড়ার দরকার নাই ঠিক আছে আমি ওইভাবে শোনাই তোমাদের তো এবার কেমন হয় জিনিসটা স্যার ই করছে আমি কোশ্চেন কিন্তু আমি করার পরীক্ষা হলে হবে যে তোমার আমি কোশ্চেন সেট করব আমি এখন দেখো স্যার তো এখন ধরো কি রকম এখন এগুলা তোমাদের বাদ দিয়ে আছে জিনিস হচ্ছে স্যার এর কাছে স্লাইড নিয়ে আসে মানে বুঝিয়ে তো করছি ঠিক আছে जा हेलो झमेला समस्या नहीं तुम्हारे कन्सिडार करते प्रब्लेम नहीं
আর নেক্সট ক্লাসে তোমাদের যতটুকু পড়াতে পারবো অতটুকুর মধ্যেই আমি কোয়েশ্চেন করবো ঠিক আছে আমি তাই কোয়েশ্চেন এখনো শুরু করা শুরু করি নাই তোমাদেরকে দেখি কতটুকু পড়াতে পারি হয়তো হার্ডনেস পড়াতে পড়াতে আমাদের চলে যাচ্ছে টাইম তারপর হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে হয়তো আরো এরকম দুইটা টপিক পারি বুঝতে পারবো দুইটা বিষয় তো আসলে যায় না পড়ানো তার মধ্যে কোয়েশ্চেন করবো কোয়েশ্চেন করে আমার জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে কারণ এত অল্প টপিকে তোমাদের সিলেবাসটা মানে ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং তোমাদের সিলেবাস আর যতটুকু পড়াইছে পুরাটাও যদি আমি ধরি সিলেবাসটা কম কোয়েশ্চেন করার জন্য সিলেবাসটা কম ঠিক আছে সিলেবাস কম টপিক কম তার মধ্যেও আমি তোমাদের আলটিমেটলি সবগুলো পড়ানো হচ্ছেই না কমাই দিচ্ছি তো তখন কিন্তু আমারই কোয়েশ্চেন করা প্যারা হয়ে যাবে কারণ আমাকে তো কোয়েশ্চেন করা লাগবে চার সেট কোয়েশ্চেন করা লাগবে যাই হোক আমার কোয়েশ্চেন তারা ডাবল করি সো বলতে গেলে আট সেট কোয়েশ্চেন করা লাগবে আসলে প্যারা হয়ে যাবে কোয়েশ্চেন করা টপিক নাই যাই হোক সমস্যা নাই একটু বললাম কয়েকটা পেজ বেশি বোধ হয় বলো ক্ষেত্রে যেটুকু এখন কারণ যেমন দেখো কাস্টারনটা আমি আরো কেন পড়াইলাম না লাস্টের দিকে ওই গ্রে কাস্টারন মেলেবল কারণ স্লাইডে কিছুই নাই আমি নিজে যখন তোমাদেরকে পড়ানোর আগে আমি লাস্ট ক্লাসে ভাবছিলাম পড়াবো তখন আমি প্রত্যেকটা জিনিস স্লাইড ছাড়া আমি প্রত্যেকটা জিনিস মানে নেটে আলাদা করে সার্চ দিয়ে আমি নিজে পড়াশোনা করছি দেখা দেখলাম যে জিনিসটা ডিফারেন্সটা কি তখন কিন্তু দেখলাম যে এটা যদি তোমাদেরকে পড়াইতে যাই প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদের আমার বাইরে থেকে দেখাইতে হবে যেমন যেটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যে কেন এটা এরকম যে গ্রে কাস্টারনটা কেন এরকম ওটার জন্য একটা বিশাল বড় ডিসক্রিপশন আছে তাই কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি তোমরা প্রপার্টিজগুলাই পড়ো যেটা স্লাইডে দেয় আছে এর চেয়ে বেশি কিছু আসবে না তাই আর তো ওটা তোমাদেরকে পড়াইলাম না ওভাবে ডিটেলসে পড়াইলাম ওটা যদি শুরু থেকে তোমাদের আমি ক্লাস দিতাম তাহলে ওইভাবে হয়তো পড়াইতাম জাস্ট এন্টারলি আমি যে টপিক গুলা পড়াচ্ছি সেগুলোর এই যে স্লাইড গুলা যে স্যার এই স্লাইড গুলা দিচ্ছি সেটা ফলো করবা সেখান থেকেই আমি কোয়েশ্চেন করব এখন ম্যাথমেটিক্যাল যদি করার অপশন থাকে তাহলে ম্যাথ করবো থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন থাকলে আর ম্যাথমেটিক্যাল যেখানে করা যাবে না সেখানে থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন করবো তেরোটা <laughs> টপিক একটু পড়াইতে পারবো তোমাদের সিলেবাস এমনও ফুল কাভার হচ্ছে না আমি বলতেছি যে আমার কোয়েশ্চেন করারই কিন্তু জায়গা থাকবে না যে তোমাদের কোয়েশ্চেন করবো কোয়েশ্চেন করারই জায়গা থাকবে না তাই বললাম যে এখানে আর দুই তিনটা পেজ কমানোর দরকার আছে কি আমি সেটা বললাম যে দরকার নাই এটাই পড়ো সেটা বলছি এই স্লাইডটা তোমাদের দিয়ে দিব আজকে এই স্লাইডটাই পড়ো হয়তো বা কয়েকটা পেজ তুমি যেটা বললে নাই সেটা এখান থেকে দেখে নেবা বুঝতে পারছো আমার কথাটা জায়গায় থাকবে না বুঝছো তাই বললাম যে এখানে দুই তিনটা কয়েকটা পেজ নাই সেটা কমানোর দরকার নাই সেটা বললো করে নিও বেশি তো বেশি ডেসক্রিপশন তো নাও আমরা মানে ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং মানে ধরো এই জিনিসগুলো যেন আমরা নিজেরা বসতে আমাদের একটা স্লাইড মানে যখন যেসব স্যার ম্যাডাম আমরা শুধু স্লাইড পড়াইতো তারা কিন্তু স্লাইডে অনেক কিছু দিয়ে রাখতো মানে অনেক কিছু কারণ হচ্ছে যে যখন আমাদের বই পড়া লাগতেছে না আর যেগুলো তো স্লাইডে এরকম কম সেখানে বই পড়া লাগে পড়া লাগে কারণ ওগুলো ডিটেলস এখানে তো তোমাদের স্লাইডে অনেক কম কন্টেন্ট তো আমি তোমাদেরকে বলতেছি তোমরা স্লাইডই পড়ো সমস্যা নেই 
এখন এই ইসের মধ্যে তোমাদের আমি সিলেবাস আর বাড়াবো না স্লাইডটাই পড়ো এখানে হয়তো বা কয়েকটা পেজ নাই তো কয়েকটা পেজে তো বললাম এই যেমন লিভ রিবাউন্ড হার্ডনেস নেই বললাম এটা তোমাদের নাই এখানে কি আছে এখানে মেইন কথা হচ্ছে এটা কিভাবে এটা করে কিভাবে আমরা বের করি এটা এটা তো কি কোন কনসেপ্টটা ইউজ করে এই আর তো কিছু নাই এখানে কিভাবে ইউজ করা হয় কিভাবে বের করা হয় তারপর হচ্ছে সূত্র কি বা উমুক্ত উমুক এগুলো তো কিছু দেয়া নাই ঠিক আছে যাই হোক আমরা তারপর আগাইতে থাকি আচ্ছা তারপরে দেখো আমরা তারপর হচ্ছে আমাদের রকওয়েল হার্ডনেস টেস্টেন্স যেটা যে এখানে দেখো এখানে হচ্ছে আমরা একটা ডেপথ অফ ইন্ডেনটেশন একটা কনস্ট্যান্ট লোডে হিসাব করি ঠিক আছে একটা কনস্ট্যান্ট লোডে আমরা ডেপথ অফ ইন্ডেনটেশনটা হিসাব করি এবং দেখো ইন্ডেনটার কথা বলছি ইন্ডেনটা হচ্ছে একটা স্টিল বল হইতে পারে একটা স্পেসিফাইড একটা ডায়ামিটার থাকবে বা একটা স্পেরিক্যাল ডায়মন্ড টিপ কোন হইতে পারে যেটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি কোণে আসবে এবং যেটা টিপ রেডিয়াস মানে এগুলা কি ফিক্সড আছে ঠিক আছে তার মানে এই রকওয়েল হার্ডনেস এর দুইটা হইতে পারে ইন্ডেন একটা হচ্ছে স্টিল বল হইতে পারে না এর একটা স্পেরিক্যাল ডায়মন্ড কোণ হইতে পারে যার অ্যাঙ্গেল আর টিপ রেডিয়াসটা ফিক্সড এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট মানে মজার ব্যাপার আছে এই ইন্ডেনটার যা আমরা বলে দিলাম যে স্পেরি স্টিল বল অফ সাম স্পেসিফাইড ডায়ামিটার এটা কিন্তু মানে এটা কিন্তু চার্ট আছে যে তোমার যদি তারপর আমার হচ্ছে ইন্ডিয়ান টাকে তখন ইনিশিয়াল পেন্ট্রেশন হবে ইন্ডিয়ান টাকে তখন ডায়ালটাকে জিরোতে সেট করবে তখন হচ্ছে আমার লোডটা আরো বাড়াইতে থাকবে ইনক্রিজ করতে করতে এখন মেজর লোড অ্যাপ্লাই করা হবে এবং তখন ইন্ডিয়ানটা কত হবে সেটা আমরা একটা ডায়াল গজে নাম্বার দিয়ে সেট করবো ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ওই স্কেলটা থেকে কিন্তু আসলে আমাদের রক তার মানে এটা আসলে ডিরেক্টলি রিলেট মানে প্রপোর্শনাল টু আমার হচ্ছে যেটা বললাম ইন্ডিয়ানটা ডেপটা ঠিক আছে আচ্ছা হবে তো ওই ডায়মিটার তারপর হচ্ছে তোমার আর হচ্ছে ধরো মানে কত তুমি ওয়েট দিবা ধরো দশ কেজি দিলাম বা বিশ কেজি ওয়েট দিব ধরো ওয়ান কাইন্ড অফ স্কেল ধরলাম এটা আর স্কেল এল স্কেলে গিয়ে ধরো আমার আমি ওয়েটটা আরো বাড়াই দিলাম তো তার মানে তুমি যদি স্কেলটা ডিনোট না করে দাও তাহলে তুমি বললা এটা হার্ড ডিস তাহলে ওটাতে আসলে আমি কত ওয়েট দিছিলাম বা আমার হচ্ছে ওখানে কি বলে আমি হচ্ছে স্টিল বলে ডায়ামিটার কত মিশালাম এগুলোর উপর তো সে ডিপেন্ড করতেছে তার মানে সেটা তো আমার ডিনোট হইলো না সেই কারণে এই স্কেল গুলা ইউজ করতে তাই আমি বলে দিই যে এই স্কেল এ মেজার হচ্ছে তখন আমি বুঝতে পারি যে এত ওয়েট দেওয়া হয়েছিল এত হচ্ছে তার ডাইমেনশন ছিল তো সেই হিসাব থেকে আমার হার্ড ডিস্ক আছে ঠিক আছে তো এই স্কেল গুলো দেখবেন সব জায়গাতেই আছে অনেক জায়গাতেই আছে যে বিভিন্ন টাইপের স্কেল রক ওয়েলের ক্ষেত্রে বোধ হয় হচ্ছে স্টিল বলের একটা আর ডায়মন্ডের টু একটাই আর হচ্ছে আর অন্য গুলোর ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে ভ্যারি গুড থাকে ঠিক আছে এই যে দেখো বিভিন্ন টাইপের যে স্কেলের নাম দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ তুমি আমাকে বলো তোমাকে তোমরা কেন করতেছো আর আমি বুঝতেছি না তোমরা তো ওয়ান টু তে পরীক্ষা দিবা তাই না তোমরা তো ওয়ান ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে আসছো এই কোশ্চেনটা কেন করতে তুমি আমাকে বলো একটা জিনিস পড়তে গেলে মানুষ কিভাবে পড়ে একটা জিনিস পড়তে গেলে ডেফিনেটলি তোমাকে এই পয়েন্ট মুখস্থ করো তুমি বুঝে মনে রাখো এটা তোমার ব্যাপার তাই না আর আমি যদি বলি রকওয়েল হার্ডনেস টেস্টের ডেসক্রিপশন দাও বা রকওয়েল হার্ডনেস টেস্টে কেন এটা এরকম তো সেটা তোমার কি তোমার বুঝা থেকে বা তোমার মেমোরাইজিং থেকে তোমার তুমি মনে তুমি লিখবা জিনিসটা কি তাই না আর তোমাদের সবার কাছ থেকে যে বারবার এই কোশ্চেনটা আসতেছে মানে এটা কেন আসতেছে আমি সেটা বলতেছি এটা তো 
নর্মাল আমরা একটা ফোর্স জোন পড়ি তখন কিভাবে পড়ি আমরা নিজে থেকেই ফার্স্টে অ্যান্টিসিপেট করি যে হ্যাঁ এখান থেকে ম্যাথমেটিক্যাল কিছু ম্যাথমেটিক্যাল কোনো সূত্র সূত্র আছে কিনা বা কিছু আছে কিনা বা অনেক সময় তো এমনি হচ্ছে বিচাররা হচ্ছে দেখা যায় এই জিনিসটা এই জিনিসটা থেকে মেমোরাইজিং কোয়েশ্চেনও করতে পারি আমি চাইলে এখান থেকে কেন এটা হয়েছে বা কেন এটা এরকম বা কেন বিভিন্ন টাইপের এত স্কেল কেন ইউজ করা হয় এক রক ওয়েলের ক্ষেত্রে আবার এত স্কেল কেন ইউজ করা হয় এই কোয়েশ্চেনটা করে এটার অ্যান্সার কি তারপর হচ্ছে তোমার কি বলা হয় আমরা একটু আগে যেটা দেখলাম এই যে এখানে এখানে এটা তো জাস্ট কিছুই নাই আমি নিজে এটা নিয়ে একটু কনফিউজ তোমাদের এখানে বড় কোয়েশ্চেন আমি কোথা থেকে করবো কারণ তোমাদের থেকে অপিক হচ্ছে যেহেতু আমরা বলতেছি আমরা ইন্টারলি স্লাইড ফলো করব তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আসলে বড় কোয়েশ্চেন করার মতো নাই মানে ফ্রাঙ্কলি আমার নিজেরই মানে আমি কোয়েশ্চেন আমি শুরু করে নাই করা আমার নিজের এটা মনে হচ্ছে বড় কোশ্চেন করার জন্য এই টপিক গুলো তোমার বই থেকে পড়া লাগতো বা আরো কন্টেন্ট থেকে পড়া লাগতো ডেসক্রিপটিভ আকারে পড়া লাগতো তাহলে সে তুমি তোমার জন্য বড় কোশ্চেন সো তোমরা প্রত্যেক দিন ইকুয়ালি পড়ে এখানে বড় কোশ্চেন ছিল যে বড় প্রশ্ন বলতে আর কি মানে ম্যাথ হবে ম্যাথ গুলাতে বেশি মার্ক থাকবে আর এমনিতে তো আমি নিজে আমার ডেসক্রিপটিভ হ্যাঁ ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন গুলো কিন্তু এগুলা কিন্তু আসলে আমি কারণ পড়ছি ডেসক্রিপটিভ আসে বেশি আসতো কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে ধরো মানে তোমাদের এখানে একটু বললাম না যে এখন ধরো আমি শুরু থেকে যদি এটা পড়াইতাম বা ওইভাবে পরীক্ষাটা হতো তখন জিনিসটা বলতাম হ্যাঁ বই থেকে পড়ে নেওয়া প্রত্যেকটা জিনিস বই থেকে আবার ডিসক্রিপটিভ ভাবে পড়বা তখন কোয়েশ্চেনটা ভাবে বই বেসিসে করা যেত একটা পার্টিকুলার টেক্সট বই বেসিসে করা যেত কিন্তু এখন তো শুধু স্লাইড বেসিসে তো এখানে কোনো স্লাইডে কিছু নাই আর রকওয়েল হার্ডনেস নিয়ে তো বলতো যত অনেক কিছু আছে চাইলে রকওয়েল থেকে করা যায় চাইলে আমি জাস্ট উদাহরণ দিলাম তো এরকম তোমরা এটা বুঝে নিবা বুঝতে পারছো আমার কথা বুঝতে পারছো কোনটা মিন করতে চাইছি যাই হোক আমরা আগাই তাহলে সামনে এখানে দেখো এই যে এটা দেখাচ্ছিলাম আচ্ছা যে আমার এখানে দেখো যে কি বলা হয় যে এখানে বলছে যে আমার হচ্ছে দেখো স্কেল মেজার করছে যে আমার এই যেটা উদাহরণ দিচ্ছে বি স্কেল সি স্কেল বি স্কেলটা কি স্টিল ইন্ডেন্টার প্লাস একশো বেজি রোড এটাকে আমরা আর বি বলতেছি তারপর সি স্কেল কি যে আমার ব্রেল ইন্ডেন্টার মানে কোনটা এটা হচ্ছে ডায়মন্ড যেটা হাতে একশো পঞ্চাশ কেজি রোড সেটা হচ্ছে আর সি তার মানে খেয়াল করছো যে এবং সেটার রেঞ্জ হচ্ছে আরসি টোয়েন্টি থেকে আরসি সেভেন্টি তার মানে এটা ইউজ করা হয় হার্ড এন্ড স্টিলের জন্য তার মানে সবগুলো ম্যাটেরিয়ালস এর জন্য ইউজ করা হয় ঠিক আছে সবগুলো কিন্তু সব ম্যাটেরিয়ালস এর জন্য ইউজ করা হয় যেখানে দিয়ে রাখছে কোনটা কোন ম্যাটার কোনটার হার্ডনেস খুব বেশি কোনটা হার্ডনেস একটু কম কোনটা হার্ডনেস মাঝে মাঝে সে ওয়াইজ ভাগ করে নিছে ভাগ করে হচ্ছে আমার যেমন ধরো যেটার হার্ডনেস অনেক বেশি সেখানে ডেফিনেটলি আমার তো হচ্ছে ফোর্সটা বেশি দেওয়া লাগবে তাই না সেখানে ডেফিনেটলি আমার লোডিংটা বেশি হবে আবার যেটা হার্ডনেস খুব মানে খুবই কম সেখানে আবার আমি অনেক বেশি লোডিং দিলে তো সেটা মানে মানে কি বলবো দরকার নাই বা অনেক বেশি অনেক সময় বেশি ওভার ইন্ডেন্টার হয়ে যেতে পারে স্পেসিমেন ছোট হয়ে আবার ঝামেলাও হইতে পারে তো সেখানে হয়তো আমার হচ্ছে কারণ ধরো এখন তুমি বলতে পারো যে ম্যাডাম কম ইন্ডেন্টার হলে আমার তো সমস্যা তো কিছু নাই কারণ হচ্ছে ধরো ইন্ডেন্টার কম ওয়েটও কম হয়ে যাও কারণ এখানে লোডিংটা আর হচ্ছে তোমার ইন্ডেন্টার দুইটার বেসিক হিসাবটা হচ্ছে শুধু ইন্ডেন্টার হিসাব করলে তো হইলো না কারণ আমার লোডিংটা তো ভ্যারি করতে হবে তাই না তারপরে দেখো তারপর হচ্ছে আমার ব্রিনেল হার্ডনেস ব্রিনেল হার্ডনেস দেখো কি বলছে যে আমরা একটা হার্ড স্টিল বা হচ্ছে কার্বার ডায়মিটার ঠিক আছে একটা স্পেসিফিক ফ্লোরে আমরা হচ্ছে সার্ভিস এর উপর কি দিব এবং হচ্ছে সেটা মেজারিং দা ডায়মিটার অফ দা ইন্ডিয়া লেফট আফটার টেস্ট ঠিক আছে তার মানে এখানে কিন্তু বলে দিছে এখানে হচ্ছে ডায়মিটার যেহেতু তার মানে এই জিনিসটা হচ্ছে আমার স্পেরিক্যাল শেপ হবে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে একটা স্পেরিক্যাল শেপই হবে ব্রিনেল হার্ডনেস আর আগেরটা ক্ষেত্রে কিন্তু স্টিল বল স্পেরিক্যাল শেপ ছিল ডায়মন্ডটা স্পেরিক্যাল শেপ ছিল না ঠিক আছে আর এখানে বলছে আচ্ছা ডায়মন্ড আচ্ছা আমরা হচ্ছে ইন্ডেন্টেশন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডায়মিটার থেকে পাবো মানে আসলে এখানে আমরা এরিয়াটা বের করবো ইন্ডেন্টেশন এরিয়া দিয়ে আমরা বের করবো আর এখানে দেখো ব্রিনেল হার্ডনেস নাম্বার বলছে আসলে ফোর্স বা এরিয়া আসলে কি প্রেশারে চলে গেল যাই হোক সেটাই হচ্ছে আসলে 
ইউনিটটা তো এখানে ম্যাটার করে সেটাই হচ্ছে হার্ডনেস এর মেজার ঠিক আছে সেটাই হচ্ছে হার্ডনেস এর মেজার এই যে এটা দেখো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ব্রিলার হার্ডনেস তো আমি হচ্ছে এখানে বড় ডি যেটা ওই ডানের মানে একটা বলটা দিছি এখানে নির্দিষ্ট ফোর্সে তারপর দেখো সি ইনডেন্টেশন যেটা হইছে ইনডেন্টেশন হওয়ার পর যে মানে সারফেসটা ক্রিয়েট করতে সেটার হচ্ছে ডায়ামিটার হচ্ছে ছোট ডি যেটা সেটা এবং হচ্ছে আমার এখানে একটা ডেপথ অফ ইমপ্রেশন আছে ডেপথ অফ ইমপ্রেশনটা হচ্ছে এখানে বলা নাই যাই হোক এখানে বুঝতেই তো পারতেছ এইখান থেকে এই নিট পর্যন্ত যে ডেপথ অফ ইমপ্রেশনটা সেটা হচ্ছে ঠিক আছে তো এইটাই হচ্ছে আমার তারপর আমি মেজার করব এই যে ভাবে যে পি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওই ইনডেন্টেশনের এরিয়াটা আমরা বের করব ওকে পি বাই পাই ডিটি তো এটা দিয়ে আমরা বের করব ঠিক আছে বুঝতে পারছো এখানে দেখো এখানে বলে দিছে যে ইনডেন্টেশন আছে 10 মিমি স্টি বল দিয়ে পড়ে না আছে আছে লোড অফ এত 500 কেজি আছে সফটওয়্যার ম্যাটারের জন্য কম বা হচ্ছে কতক্ষণ अप्लाई করা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে ব্রিনেল হার্ডনেসে দেখো একটা ফর্মুলা আছে চাইলে এখান থেকে ছোট একটা ম্যাথ আসতে পারে বাট এটা অনেক সিলি ম্যাথ ঠিক আছে তেমন মানে তেমন কঠিন কোনো ম্যাথ না ঠিক আছে তোমাদের ফেজ ডায়াগ্রামের ম্যাথ গুলো যেমন তোমাদের ম্যাথ যেমন একটু কঠিন লাগতে পারে এই তো জায়গা তাহলে लोड बेसि दिल डायमिटर हार्डनेसम কি বলে একটা হার্ডনেস মেজার করব फ्रॉम द সাইজ অফ নি ইমপ্রেশন প্রডিউস বাই দা বডি আছে এখানে খেয়াল করছো जस्ट শেপ গুলো চেঞ্জ দেখো পিরামিড শেপ ডায়মন্ড ইনডেন্টেড একটা পিরামিড শেপ ডায়মন্ড ইনডেন্টেড থাকে ঠিক আছে এবং বলছে দেখো এই যে ইনডেন্টেড এটা এটার হচ্ছে দুইটার মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে পিরামিড শেপ না আমি একটু জাস্ট দেখাই এই পিরামিড শেপ এটার মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে দেখো অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 130 60 অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 130 60 আর এবারে এখানে বলছে আচ্ছা আর এখানে বলছে ডায়মন্ড ইজ প্রেসড অন দা সাবজেক্ট আচ্ছা এটা এট লোড স্ট্রেঞ্জ আচ্ছা 100 দেখো 120 কিমি ফোর্স আমার হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি দেয়া হয় ঠিক আছে এবং সাইজ অফ দা ইমপ্রেশন আচ্ছা এত নরমালি এই নরমালি আছে বেশি এর চেয়ে বেশি হয় এবং সেটা আমরা একটা ক্যালিব্রেটেড মাইক্রোস্কোপ দিয়ে মানে মাইক্রোস্কোপিক হিসাব করা হয় মানে নরমালি 0.5 মিলি মিলি মিটার হয় তাহলে আরো কম হয় যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু মাইক্রোস্কোপি লাগবে আসলে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো কি বলছে এখানে বিকাশ আছে আচ্ছা এখানে স্কয়ার বেস আছে स्क्वायर बेस ख्याल कर ये एक है ना एक तो शूटर में देखें किसी बोले दे एक है ना देखो बोल से स्क्वायर बेस डायमंड पिरामिडर इंडेंटर यूज़ करा है ठीक है से स्क्वायर बेस डायमंड पिरामिड इंडेंटर यूज़ करा है आते हैविंग एन एंगल ऑफ अच्छा ख्याल करो एक है ना তুমি চিন্তা করো তো আমি যখন এই যে এই শেপটা দেখো এটা কিন্তু যদিও মনে হচ্ছে এটা 2D এটা কিন্তু 3D না এটা 3D চিন্তা করো 3D কেন বলছি যে এটার উপর একটা পিরামিড শেপ পিরামিড ধরুন পিরামিডের নিচে হচ্ছে স্কয়ার আছে তাহলে তো বলে দাও এটা একটু বুঝতে গেলে সমস্যা হবে ধরো পিরামিডটার বেসটা হচ্ছে এরকম একটা স্কয়ার শেপ ঠিক আছে এর স্কয়ার শেপের বেস মাঝখানে ধরে এরকম পরে পিরামিড হওয়ার পরে এই মাঝখানে পয়েন্ট সো আমি যখন হচ্ছে জিনিসটা কি করব কি বলে ধরো হচ্ছে আমি এটা দিয়ে ওই স্কয়ার শেপের ওই মাথাটা দিয়ে মানে একেবারে পিরামিডের যে আমার হচ্ছে পয়েন্ট আছে সেটা দিয়ে হচ্ছে আমি এখানে ইনডেন্টার এই যে ইনডেন্টারটা হইলো তুমি আমাকে বলো তো স্কয়ার শেপ পিরামিড ইনডেন্টারটা হই ইনডেন্টারটা হওয়ার পর আমি এটা সরাই ফেলা সরাই ফেলার পরে যে এই শেপটা হবে না ভিতরের দিকে ইনডেন্টার আর সাইডের শেপটা কি স্কয়ার শেপ হবে না হবে না হবে কিনা বলো সাইডের শেপটা কিন্তু স্কয়ার শেপ হবে এখন বলতে পারো যে ম্যাডাম স্কয়ার শেপ হইলে কি আমার নিচে যে স্কয়ার উপর পিরামিডটা দাঁড়ায় আছে সেটার শেপে হবে না সেটার শেপে তো হবে না সেটার শেপে তো নিচ পর্যন্ত তো যায় না ওই যে শুরুতে ইনডেন্টেশন হইছে এই এইটুকু এরিয়ার মধ্যে তার মানে ওইটুকু দিয়ে হচ্ছে আমার যে এরিয়াটা যে লেন্থগুলো ক্রিয়েট হয় সেটাই কিন্তু হচ্ছে আমার কি একটা স্কয়ার শেপ ক্রিয়েট করতেছে আর ভিতরে ইনডেন্টেশনটা আর সাইড দিয়ে একটা কোয়ার্স মানে স্কয়ার শেপ ক্রিয়েট করে এই স্কয়ার শেপে ডায়াগোনালটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করছো এই ডায়াগোনালটা কিন্তু আমার সূত্র রাখবে সে যে ইনডেন্টেশনটা ওখানে রেখে দিয়ে মানে করে যাচ্ছে সেটার যে ডায় মানে আমার সূত্র কি সেই স্কয়ার শেপে যে ডায়াগোনালের লেন্থ সেটা কিন্তু আমার এখানে লাগবে সূত্র খেয়াল করছো যে যে ওয়ান এই যে এখানে হচ্ছে 
sin theta by 2 theta 1 theta 6 theta direct 1.854 p by l square p jodi deya thake ar l jodi tumi ber koro tale kintu tumi hocche indentation je ha tomar koto tuk koyse seta kintu ei bicar hardness jodi tumi ber korte parba eta ke hocche dph o bola hoy ba vh o bola x o je hardness bicar hardness thik ache tar mane bujhte parcho a l ta kotha theke asche चिंता मेटेरियल शेप समस्या लोड कम
আচ্ছা দেখো এটা যেটা বলতেছিলাম যে আমার কিছুটা <laughs> टपिक मन पड़ा दी भलो जैक तुम्हारे क्लस चेस्टा कर টাইম হচ্ছে না স্ট্রিকে তো নয় কোনটা ডিফারেন্ট